ኤንስትሊን ተመልካቾቻችን ከኢቾ ኦንላይን የመስከረም 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች እየሩስ ተስፋዬ እየቀርብ ያለው ዜናዎቹን ያጠናቀረው ጌታቸው ወርቁ ነው ይዜማ በመቀሌ ያደረኩት ህዝባዊ ስብሰባ ተስፋ ሰጪ ነው አለ በቀጣይም በአድዋ ተምቤን አክሱምና በሌሎች ስፍራዎች ህዝባዊ ውይይት ይኖረኛል ብሏል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ በትላንትና ወለት መስከረም 4 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ከመቀሌ ከተማ ነወርሽ ጋር ውይይቱን አካሂዷል የፓርቲውን የፖለቲካ አላማ ለማስተዋወቅ ወደ መቀሌ ከተማ ያቀናው ኢዜማ ፓርቲ ከትግራይ ህዝብ ደማቅ አቀባበል እንደተደረገ የኢዜማ ሊቀ መንበር አቶ የሽዋሳ ሰፋ ለኢትዮ ኦንላይን ገልጸዋል የትግራይ ህዝብ አማራጭ የፖለቲካ ፓርቲዎችን መመልከት አለበት እኛም ፖሊሲያችንን ለማስተዋወቅና ህዝባዊ ውይይት ለማከናውን አቀደን ወደ ትግራይ አምረተናል በዚህም ተሳክቶልናል ብለዋል አቶ የሽዋሳ ሰፋ ከመቀሌ ህዝብ ተሰብሳቢዎች መካከለም የመቀሌ ህዝብ ይህንን አይነቱን እድል አግኝቶ እንደማያውቀና አፈና እንዳለበት በስብሰባው ላይ ገልጸዋል እንዲሁም በህዝባዊ ስብሰባ ላይ ካታ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን የመሬት ጉዳይ የሕገ መንግስት ጉዳይ የፌደራል ስርዓት አወቃቀርና ሌሎች ጥያቄዎች መነሳቱን አቶ የሽዋስ ገልጸውልናል እንደ ሊቀ መንበሩ ገለጻ በህዝባዊ ስብሰባ ላይ በርካታ ወጣቶች ጨምሮ አረና ፓርቲና የህዋት ደጋፊዎችም ስብሰባው ላይ ታደመዋል በቀጣይም በትግራይ ክልል በአደዋ ተምቤን አክሱምና በሌሎች ቦታዎች አማራጭ የፖለቲካ ፓርቲዎች አጣውን ወጣት ለማነጋገር እቅድ እንዳለም ከሊቀ መንበሩ ለማወቅ ይችላል ሆኖም ኢዜማ ህዝባዊ ውይይቱን ለማከናውን የተወሰነ የቢሮክራሲ ችግር እንደገጠመው የገለጸ ሲሆን የትግራይ ህዝብ ግን ጨዋነቱን በአቀባበሉ መስክሮልናል ብሏል ኢዜማ 400 ወረዳዎች ጽፈት ቤት ያሉት ሲሆን ከዚህ በኋላም ፓርቲው በተለያዩ ክልሎች በማምራትና የሀገሪቱን ወቅታዊ ጉዳይ ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፕሮግራሞቹን እንደሚያስተዋውቅም ለኢትዮ ኦንላይን ተናግሯል ግብጽ በህዳሴ ጉዳይ መምከር ጀምራለች ፕሬዝዳንቷም ወጣቶቿን አስጠንቀቀዋል ግብጽ ከኢትዮጵያና ከሱዳን ጋር በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በድጋሚ መምከር ጀመረች በአንጻሩ የግብጽ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ባባይ ወንዘላይ ግድብ መገንባት የጀመረችው ግብጽ በገዛ ወጣቶቿ ድርጊት በተዳከመችበት ወቅት ነው ብለዋል በግብጽ ዋና ከተማ ካይሮ የሶስቱ ሀገራት ሚኒስትሮች በህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና በተያዥ ጉዳዮች ከትላንት መስከረም 4 ቀን 2012 ተመረ ጀምሮ እስከዛሬ እየመከሩ ይገኛሉ። ግብጽ በህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላል ዙሪያ ፍራት እንደገጠማት የሚጠቅሱት የግብጽ ብዙሃን መገናኛዎች በግብጻውያን ፖለቲከኞች ዘንድ ግድቡ ግብጽን ይጎዳል ተብሎ ቢታሰብም ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግድቡ ግብጽን ለመግዳት አለመገንባቱና ግብጽ በህዳሴ ግድብ የመጠቀም መብት እንዳላት አስረግጠው መናገራቸው ይታወሳል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሴም ሼኮይ እንደተናገሩት ከሆነ በግብጽ ያ ሶስቱ ሀገራት ከስምምነት ላይ ይደርሳሉ ብለዋል ይህ በእንዲ እንዳለ የግብጾ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ከስምንት አመት በፊት የግብጽ ወጣቶች በቀሰቀሱት አብዮት ግብጽ በመዳከሟ ነው ኢትዮጵያ ያለ ግብጽ ፈቃድ ህዳሴ ግድብ መገንባት የጀመረችው ይህም የወጣቶቹ ግብታዊ ድርጊት ነው ለዚህ የዳረገን ሲሉ መናገራቸውም ተሰምቷል ዛሬም የግብጽ ወጣቶች በሚያደርጉት ፖለቲካዊ እንቅስቀሴ ሀገራቸውን ጉዳት ላይ እንዳይጥሉ መጠንቀቅ አለባቸው ሉት አልሲሲ ግብጽ በወጣቶቹ አድርጊት መዳከም የለባትም ብለዋል ባንጻሩ የግብጽ ምሁራን ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ይህን የተናገሩት ሰሞኑን የግብጽ ወጣቶች በጀመሩት ፖለቲካዊ እንቅስቀሳ ፕሬዝዳንቱ ተጠያቂ በማድረጋቸው የወጣቶቹን ያትክሮት አቅጣጫ ለማስቀየር ነው ኢትዮጵያና የህዳሴ ግድቡን እንደ አጀንዳ ከፍ አድርገው ማንሳታቸው ማለታቸው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግቦታል ከኬንያ ጋር የሚያዋስነን የሞያሌ ድንበር ተዘጋ ኬንያ ከኢትዮጵያ ጋር የተለያዩ ምርቶችን የምታስተላልፍበትን የሞያሌ ሁለት መጋቢ መንገዶች መዝጋቷን አስታውቃለች ሀገሪቷ መንገዶችን ለመዝጋት የወሰነችው በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ህገወጥ ስራዎች በመበራከታቸው እንደሆነ ተናግራለች የኬንያ የገቢዎች ባለስልጣን እንዳለው በሞያሌ በኩል ኢትዮጵያና ኬንያውያን ዜጎች ክብር ሳይከፍሉ በህገወጥ መንገድ ቡና ጥራጥሬ አልባሳት 
ጦር መሳሪያና ሌሎች የምርት አይነቶችን እያዟወሩ ስላሉ ነው ብሏል። ኬንያውያን ነጋዶች በመውያሌ መስመር በኩል በቀን በትንሹ እቃ የጫኑ 50 ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ያስገባሉ። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የንግድ ግንኙነት ለማሳለጥ 536 ኪሎ ሜትር የሚረዝም መንገድ በጋራ በመገንባት ላይ ሲሆኑ በኬንያ በኩል ያለው የመንገድ ግንባታ የተጠናቀቀ ሲሆን በኢትዮጵያ በኩል ያለው በግንባታ ሂደት ላይ እንደሚገኝም ተነግሯል ኢትዮጵያ ግንባታውን አጠናቃ እስክትጨርስና የጋራ ህጋዊ አሰራር እስከሚጀመር ድረስ የሞያሊዮን መስመር ኬንያ ዘክታ እንደምትቆይ አስተውቃለሽ ሲል የዘገበው ኢትዮኤፍኤም ነው ንስረ ኢትዮጵያ አዲስ የክፍያ ስርዓት አስተዋወቀ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቻይናና በመካከለኛው ምስራቅ አገራት በሰፊው ተቀባይነት ያላቸው ሁለት አይነት የክፍያ ስርዓቶችን ለደንበኞቹ አስተዋውቋል። በአፍሪካ ተቀባይነት ካላቸው አየር መንገዶች ቀዳሚ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዊቻት እና ኬኔት የተባሉ አማራጭ ክፍያ ስርዓቶችን ነው ለደንበኞቹ ያስተዋወቀው። እነዚህ የክፍያ ስርዓቶች በሞባይል ወይም ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ አሊም አፕሊኬሽን አማካኝነት የሚፈጸምም ነው ተብሏል አየር መንገዱ በሚሊየን የሚቆጠሩ ቻይናውያን የዊቻት የክፍያ አገልግሎት የሚጠቀሙ መሆኑን በማጥናት ይህንን የክፍያ ስርዓት እንደዘረጋም ታውቋል አሜሪካ ዓለም አቀፉን ያቪሽን ገበያ የምትመራው ቢሆንም በ2020 ዓመተ አጋማሽ ግን ቻይና ቦታውን እንደምትረከባት የተነገረ ሲሆን ይህም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ እድገት ሚና ይኖርዋል ተብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1945 ተምረት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት በአንድ የአሜሪካ ደረጃት አማካሪነትና አደረጃጅነት ሀገራዊ መንግስታዊ ተቋም ሆኖ ሲቋቋም ሲያሚው ንስረ ኢትዮጵያ የሚል ሲሆን አርማው አንበሳ ነበር ባሁን ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን የተካማቸ ዓለም አቀፍ ብድርጫና ለማቃለል እንደ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ያሉ አስራፊ የመንግስት የለማድ ደረጃቶችን ለመሸጥ ያዙት እቅድ ባንጋፋ ኢትዮጵያውያን ኢኮኖሚስቶችና ሙህራኖች እየተተቸ የሚገኝ በዘንድሮ የኢሬቻ ባል እስከ 7 ሚሊየን ህዝብ እንደሚሳተፍ ተገለጸ በዘንድሮ የኢሬቻ ባል ከ5 እስከ 7 ሚሊየን ህዝብ ተሳታፊ እንደሚሆን የተገለጸ ሲሆን ሁሉም ኢትዮጵያውያንም በባሉ እንደሚሳተፉ ጥሪ ቀርቦላቸዋል የኢሬቻ ባል መስከረም 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በመዲናችን አዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔና ማጠቃለያው ደግሞ መስከረም 25 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በቢሾፍቱ ሆራ አርሴዲ እንደሚከበር ተነግሯል በባሉ ዋዜማም ለጊዜው ምንነቱ ያልተገለጸ ካልዲቫር እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን መስከረም 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ደግሞ ከ50 ሺህ በላይ ሰዎች ተሳታፊ የሚሆኑበት ሩጫም ይካሄዳል ያሉት በኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህልና እሴቶች ጥናት ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ስንታየው ቶላ ናቸው በተያዘም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ በአዲስ አበባ የሚከበረው የኢሬቻ ባል አስመልክተው ካባገዳዎች ቀሮችና ፎሊዎች ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር ተወያይቷል የከተማ አስተዳደሩን የኢሬቻ ባል ከምን ጊዜም በላይ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርግ እንደሆነ ኢንጂነሩ ገልጸዋል ተመልካቾቻችን የለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን